Merhabalar ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere müthiş bir tart tarifiyle geldim arkadaşlar. Bol meyveli ve içi kremalı, pudingli, nefis bir tart arkadaşlar. Şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Malzeme listemi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup siz sesini açıp bildirimler almayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Evet ve tarifimin yapılışına geçiyorum. Öncelikle bana pudra şekeri lazım arkadaşlar. Ben pudra şekerimi kendim evde yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde benim bir robotum var. Robotumun içerisine şekeri koyuyorum ve 8-10 saniye içerisinde pudra şekerimi elde etmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi. 125 gram pudra şekeri lazım arkadaşlar. Yarım bardak. Evet hamurumuz için un miktarını daha sonra devam ekleyeceğim. Sizler de kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. Öncelikle bir bardak un kullanıyorum. 3 yemek kaşık irmik bir tane yumurta 125 gram oda sıcaklığında erimiş tereyağı bir paket vanilya şekeri yarım paket kabartma tozu Evet şimdi güzelce hamurumuzu yoğuracağız arkadaşlar ve pudra şekeri tabii ki Ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Un miktarında daha sonra tekrardan takviye yapacağım arkadaşlar. Sizlere göstereceğim sonrasında. Evet ikinci bardak unumu da koydum. Yavaş yavaş ilave ediyorum. Bir buçuk bardak un ilave etmiş oldum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Yumuşacık ve ele yapışmayan bir tart hamuru. Geri kalan unumu da bir parça hamur ayıracağım ve o hamurun içerisine kullanacağım. Bu hamuru da tartımızın üzerine kullanacağız. Evet. Bunu bir kenara alıyorum arkadaşlar. Bir parça hamur ayırdım üzeri için. Ve geri kalan hamurumu güzelce yağlanmış ve unlanmış tart tepsime yayıyorum. Hem tart hem cheesecake arkadaşlar. İkisi karışımı bir harika bir e, tatlı tarifi. Evet, kenarlarına da bu şekilde çıkarttırıyorum. Çünkü krema hazırlayacağız. Kremamız taşmasın kenarlarına diye bu şekilde tart hamurumuzu güzelce yayıyoruz. Evet, kremamız için arkadaşlar 3 tane yumurta, yarım su bardağı şeker, yaklaşık 130 milim arkadaşlar. Eğer terazi kullanıyorsanız o şekilde tartabilirsiniz. <gülüyor> gram kvark alternatif olarak süzme yoğurt kullanabilirsiniz bir paket vanilya şekeri bir paket vanilyalı puding kullandım arkadaşlar ve meyve olarak ben Frank üzümü yaban mersini kullandım müthiş oluyor arkadaşlar sizler dilerseniz mevsim meyvelerinden kullanabilirsiniz framboaz kullanabilirsiniz Brombeer kullanabilirsiniz. Kiraz, mandalina e, alternatif olarak sevdiğiniz meyvelerden kullanabilirsiniz. Evet tüm malzemelerimi miksere ilave ettim ve güzelce çırptım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir e, sos elde etmiş oldum arkadaşlar. Bu e, cıvıklığına hiç bakmayın. Tamamıyla içini çekecektir arkadaşlar. 
hazırlamış olduğum sosumu da tartımın üzerine döküyorum ve bolca yaban mersini kullanıyorum. Yıkamış ve temizlemiş olduğum yaban mersinlerini ilave ediyorum. Aynı şekilde frenk üzümü de kullandım. İkisini bir kullanmak istedim arkadaşlar. Hem tatlı hem mahoş bir lezzet veriyor frenk üzümü. Eğer elinizde varsa mutlaka frenk üzümünü bu şekilde cheesecake'lerinizde kullanın arkadaşlar. Kekinize de acayip lezzet veriyor. Evet üzeri için ayırdığımız hamurumuzu geri kalan yarım bardak unumuzla güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde biraz tane tane hamur elde ediyoruz ve bunu meyvelerimizin üzerine serpiştiriyoruz. Fırını önceden açıyoruz arkadaşlar. Önceden ısınmış 180 derece fırında pişireceğiz. Evet. Artık tartlı cheesecake'im pişmek için hazırlar. Taban katına koydum. Evet. Kapağını kapatıyorum ve yaklaşık 35-40 dakika arası çizkekimi e, güzelce altın renk alana kadar üzeri pişiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık çizkekim pişti. Şimdi biraz dinlenmeye bırakacağım ve dilimleyip sizlere göstereceğim. İnanılmaz lezzetli oluyor. Dediğim gibi şiddetle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Üzerine de putra şekeri serpebilirsiniz. Ya da iri taneli şeker parçacıkları varsa onları ilave edebilirsiniz. Biraz nefes dedikten sonra tartımı ya da cheesecake'imi arkadaşlar servis tepsime çıkardım. Üzerine pudra şekeri ile süsledim. Hem de lezzet veriyor hem de göze güzel görünüyor arkadaşlar. Bolca pudra şekeri serptim. Ve hemen dilimleyip tadına baktık. Ertesi güne kalınca çok daha güzel oluyor. Çünkü ortasındaki kreması daha bir kıvam alıyor. Daha bir donmuş oluyor ve soğuk. Çok da lezzetli oluyor arkadaşlar. Bizler ılık ılık yedik. Bekleyemedik. Gördüğünüz gibi bol meyveli kremalı nefis bir cheesecake tart yaptık. Mayhoşlu ve tatlı çok lezzetli oldu arkadaşlar. Sizlere de Şiddetli tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.